皇上，尹嫔娘娘和客嫔娘娘都已经回去了。哦，这回只有尹嫔还有客嫔跟来是吧？是，皇上，您要是觉得无味的话，蒙古王宫们都有进献侍奉的女子。罢了，他们都有着相同的气性，过于豪迈，过于英气，甚是无味。皇上。您起码一天，累了身上酸乏的很，汤泉那儿已经伺候好了。好，照旧吧。女月是，叫人给朕按按。这干嘛的？进来给皇上按摩的。仔细着点，好好伺候。走吧。刚才进去的是什么人？来给皇上按摩放松的蒙古仆妇，是李公公安排的师傅到了，给您送筋骨的。都下去吧饭吗？怎么回事？手没劲儿的话，换别人去。令妃。怎么是你啊，皇上？是真妻。真妻在皇后之前说你病了，要回宫中休养，你怎么会来这儿？臣妾一直惦念皇上，想着若不见上皇上一面，哪日撑不住，岂不是终生抱憾？所以凭着一死，来了木兰围场。那你病的要不要紧啊？回皇上话，臣妾一直见不着你，思念过深，忧思伤肝。如今见着皇上，有皇上龙气蔽体，什么病都好了。皇上，臣妾想您。你想朕好好求见就是了，弄成这个样子干什么？臣妾悲戚，修建天眼，这般模样，还请皇上恕罪。你这大老远跑来，也算是有心。朕瞧你的样子，怪可怜劲儿的。起来吧。臣妾久未见皇上，但是
，始终以皇上喜好为念。今日新练了几拳，有所精进，还请皇上品鉴。好，唱吧。朕许久没听你唱曲儿了，却有精进。下来伺候吧。是今夜月色正好，疏影横斜。这个时候啊，宫里的凌霄花大约也开得正盛呢。您救护臣妾那一日，宫里的凌霄花开得正好。皇上，臣妾一生有那一日得您一顾，是臣妾的三生之福。给皇上、令妃娘娘请安。尹嫔妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极严，妾室们畏惧。真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧，咱们姐妹俩可做不来这种狐媚。姐姐说的对，皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声。不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的。姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上